ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தேவாங்கர் சமையல் வாங்க இன்றைக்கி நாம் டேஸ்ட்டான சேமியா கேசரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் என்னோடய மதுரையில் தான் இன்றைக்கி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க சேமியா கேசரி செய்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பாட்டம் திக்கான பேனாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் நெய் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் நூறு கிராம் அளவு சேவரட் சேமியா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரோஸ்டட் சேமியாவாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ரோஸ்டட் சேமியா இல்லை அதனால் இதை நல்லா கொஞ்சம் ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் எம்டிஆர்லேயே உடச்ச சேமியா கூட இப்போ கிடைக்கிது சப்போஸ் அது மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் நெய்யில் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு முந்திரி ஆட் பண்ண மாதிரி இருந்தோன்னா நீங்கள் இதிலே கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு முந்திரியை நல்லா ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் முந்திரி எதுவும் ஆட் பண்ணாததுனால இதிலேயே டேரெக்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நூறு கிராம் சேமியாவுக்கு ஆறுநூறு எம்எல் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இதில் கேசரி கலர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவு கலர் தேவையோ அந்த அளவு கேசரி கலர் ஆரஞ்ச் கலர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரோஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சேமியாவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விடணும் சேமியா நல்லா வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் ஒரு கால் கிலோ அளவு சுகரை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு சேமியா ஒவ்வொரு மாதிரி வேகும் ஸோ உங்களோட சேமியா எந்த அளவுக்கு வெந்துருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு சுகர் ஆட் பண்ணுங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா சேமியா வேகாது ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சேமியாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி வேகும் இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம நெய் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் சேமியா நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக வைக்கணும் நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சி மாதிரி சேமியா ஆகணும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா நாம் வேக விடணும் சேமியா வெந்துட்ருக்கும் போதே கொஞ்சம் குழியாக இருக்க பிளேட்டில் நெய் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வெந்ததுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பீஸ் கட் பண்ண முடியும் பாருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வெந்துருச்சு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம நெய் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்க பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அந்த சேமியாவை நல்லா ஒரே மாதிரியாக இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை ஒரு கால் மணி நேரத்தில் இருந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஆற விட்டுட்டு கத்தியால் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டேஸ்டான சேமியா கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ